tornati a vivere Somma. Quelli del 63 è un'associazione che da anni abbina l'intrattenimento con la ricerca storica e culturale, riuscendo a valorizzare le radici di Somma Lombardo, senza rinunciare a un tocco sfizioso di fascino e spettacolo. Accadrà anche nel prossimo weekend. Domenica 18 alle ore 11 partirà questo corteo nuziale dal cortile del, del comune che si dirigerà verso la chiesa di San Vito attraversando la via Zancarini e la via Mameli. Il, la, questo corteo nuziale sarà formato da circa una cinquantina di, di, di personaggi, eh, ci sarà notaio, le, le famiglie degli sposi, gli sposi, poi ci saranno dei cavalieri, delle dame e poi ci saranno alla fine il, il popolo che porterà nelle, nelle ceste i, i propri doni. Un tamburellatore aprirà il corteo che si snoderà, come, come ho già detto, eh, per la via Zancarina e la via Mameli. Poi quando si arriverà alla chiesa di San Vito ci sarà questo corteo che si distribuirà sulla scala e dove il notaio aprirà la sua apertura, il suo registro per, la, per le famiglie per la, vedere appunto il discorso delle doti che verranno poi eh, proprietà degli sposi. Ci saranno molti fotografi, quindi eh, noi poi una volta finito la, il discorso della disposizione e del discorso del notaio ci soffermeremo in, nel cortiletto di San Vito anche per fare poi degli, sicuramente foto con quelli che verranno a vedere l'evento e poi ci saranno invece dei ciceroni che racconteranno la storia di questo monumento sommese dal, dal trittico, dall'altare e i dipinti che ci sono all'interno perché il Comune ha fatto rientrare il nostro evento nel progetto Ieri, Oggi e Domani, l'arte sommese. La chiesa di San Vito, tuttora oggetto di restauro, si conferma a fiore all'occhiello di Somma Lombardo. La chiesa di San Vito è bellissima, chi l'ha vista già lo sa. Stiamo facendo come associazione il restauro di tutto l'arco trionfale, che purtroppo quando verrete a vedere c'è ancora il ponteggio perché dovevano finire i lavori, ma hanno avuto degli intoppi e finirà ai primi di luglio. E la chiesa è bellissima, dopo tanti anni è ritornato, come sapete, il trittico nel suo, nella sua postazione in fondo al coro, che per tantissimi anni, per più di 50 anni, era invece eh, tenuto in, nella Basilica Minore di Sant'Agnese nella fonte battesimale e quindi insomma ci sono tante belle cose da poter vedere e poi con i nostri volontari li, mand- li renderanno manifeste a- al pubblico che verrà a visitarci. Insomma, le ragioni per partecipare e per immergersi nella storia e nella bellezza non mancano di certo, anche perché l'evento del 18 farà da preludio ad altre iniziative analoghe previste nei prossimi mesi. <totipo>segue la missione dell'Avis, i volontari del sangue che a somma contano una storica realtà e tracciano un bilancio gratificante con tanti donatori che hanno fatto davvero la propria parte. Innanzitutto volevo ringraziare le donatrici e i donatori che anche nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023 hanno dato il loro contributo a far star bene tante persone. Il 2022 si è chiuso con 1628 donazioni più 142 rispetto all'anno precedente, che è un dato positivo che ci fa superare gli anni precedenti del 2020 e del 2021 in Covid, anche se ancora leggermente inferiore rispetto al 2019. Dal punto di vista delle don- dei donatori abbiamo 1.400 soci in linea con gli anni precedenti. Se diamo invece uno sguardo ai primi 5 mesi del 2023, eh, rileviamo anche da questo lato un leggero aumento dell'attività donazionale, Abbiamo più 16 donazioni rispetto all'anno precedente. Quello che ci, ci spinge sempre di più, no? anche in occasione di questa giornata mondiale del donatore di sangue, è spingere sempre più giovani ad avvicinarsi all'associazione, perché possono garantire in futuro quello che è il ricambio generazionale e donare per molti anni. L'appello è a nuovi soci, affinché tengano alta la bandiera del dono e si facciano testimoni di solidarietà, sapendo che Avis non ha bisogno solo di donatori, ma anche di attivisti. Chiudiamo con l'estate sommese che anche quest'anno prevede un ricco calendario di eventi per ogni età e per tutti i gusti. Si comincia da un mito del pedale. Il primissimo evento sarà sabato 17 giugno 
ore 21 presso il cortile del Palazzo Municipale. La compagnia teatrale Luna e Gnac ci presenterà questo bellissimo spettacolo intitolato Pedala, la storia di Gino Bartali e della moglie Adriana, una coppia davvero tra le più famose del dopoguerra, una coppia di persone che attraverso il proprio amore ha fatto grandi imprese, grandi gesti, tant'è vero che Gino Bartali è considerato uno dei giusti. Quindi vi presentiamo questo spettacolo, l'ingresso è libero, non è su prenotazione, in caso di maltempo verrà fatto questo spettacolo presso la sala polivalente in via Marconi 6. Vi aspettiamo numerosi per scoprire questa incredibile storia. Anche per questa settimana è tutto, arrivederci!